après-midi à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition du 12h sur la CRTV. Bon après-midi, Gladys Sassou. Good afternoon, Gaël Obono. Good afternoon to you and thanks for choosing us for your trustworthy news updates. Coming up this hour, the government of Cameroon embarks on a process to buy back shares from the majority shareholders of the electricity product distribution company. The possible, distrib the possible nationalization will in the long run uh, improve the improved quality electricity supply across the country. And in religion, the Evangelical Lutheran Church of Cameroon prepares for its creation anniversary with a call for followers to keep safeguarding God's creation. Get details on these and more only on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Good afternoon once more, Gaëlle Bono. You have the first pass. Effectivement, nous ouvrons en santé ce dimanche, aujourd'hui, 17 septembre, journée mondiale de l'arthrose. Le 12h s'intéresse à cette maladie et à des articulations qui touchent de nombreuses personnes dans le monde, âgées comme adolescentes. Piqûre de rappel de ce rhumatisme et ses manifestations par Romuald Ayogo. Il s'agit d'une dégénérescence des articulations. Selon les spécialistes, l'arthrose est une maladie qui se caractérise par une autodestruction des os. Elle affecte aussi les tendons, les ligaments et les muscles. Le docteur Paul Elundo Onomo, rhumatologue, l'a expliqué lors d'une interview accordée à Cameroun Tribune. C'est un rhumatisme affilié à l'usure des articulations, mais qui n'est pas forcément lié à leur vieillissement. En effet, a-t-il ajouté, l'arthrose qui se manifeste souvent chez les plus de 35 ans, peut aussi faire des victimes chez les plus jeunes. Cela est fonction de l'articulation touchée et de son rôle dans la vie quotidienne. On le détecte alors par une douleur plus ou moins intense, voire même invalidante, un enraidissement ou un gonflement de l'articulation concernée ou encore une fonte musculaire. Autre actualité en religion, l'église évangélique luthérienne du Cameroun célèbre du 8 au 15 octobre prochain ses 100 ans d'évangélisation et de développement. Des dates révélées au cours d'un point de presse qui vient de se tenir en Gaoundéré au menu de la célébration des activités culturelles et religieuses. Marc Blama de CRTV à Damawa. Tout ce que Dieu a créé est bon et c'est parce que c'est bon qu'il est impérieux de le sauvegarder. Fort de ce constat, l'église évangélique luthérienne du Cameroun, en Gaoundéré, célèbre le temps de la création pour rappeler à ses membres la notion de ce que Dieu a fait est bon. Comment est-ce qu'aujourd'hui eh, la nature qui est le socle de notre vie, la terre, est-ce que vraiment nous sommes conscients que nous sommes en train de la gérer d'une manière où elle va à la fin, nous abandonner. Au niveau du clergé que nous sommes, au niveau de tous nos collaborateurs que sont les anciens, les fidèles, afin qu'on essaye un peu de reblasonner la création de Dieu. Pour cette deuxième édition, l'aspect genre est mis à contribution. Déjà avec euh, euh, la propriété de la maison et des alentours, et aussi l'entretien des arbres fruitiers autour de la maison, des fleurs. Non seulement l'entretien, mais aussi le planting. Tout cela revient à la femme et c'est comme ça qu'elle peut contribuer. À travers cette célébration prévue chaque année au dernier dimanche du mois de septembre, il est question de transformer le ELC en une église verte et impactée. D'autres congrégations religieuses sur l'ensemble du territoire camerounais. Autre actualité à Yaoundé, l'association Anoska vient d'organiser une remise de kits scolaires aux enfants orphelins et déplacés internes. Au total, 268 enfants vulnérables ont bénéficié de kits scolaires. Martin Amougou, reportage. Ils sont 262 orphelins venus du Cameroun, dont 82 ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. Et ils ont reçu ce jour autant de kits utiles pour l'année scolaire en cours. Pour les organisateurs et porteurs du fast événement, les orphelins de la nation ont leur soutien en Asnoka, lequel dit merci à ces soutiens. Les enfants vulnérables en général, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes là pour les accompagner. Je dis particulièrement merci à la CRTV. La CRTV est constant, la CRTV est présent, la CRTV nous soutient. Un seul mois, la CRTV continue. 
Des projets portés par l'organisation non gouvernementale, un appel aux partenaires est lancé aux opérateurs désireux de soutenir les orphelins du Cameroun, même si le ministère des Affaires sociales tient à dire son soutien à ces enfants. Les missions du ministère des Affaires sociales, c'est en particulier l'accompagnement, l'assistance des personnes socialement vulnérables. Chaque fois qu'une mission des affaires sociales est à l'ordre du jour, nous, nous, nous sommes toujours là. Les heureux du jour aussi ont dit la reconnaissance à ceux qui pensent à eux. Je remercie la FNOCA pour les fournitures scolaires et aussi à la monitrice. Je suis très content d'avoir reçu ces cahiers. Après près de deux heures de sourires et de rires aux éclats, les orphelins du Cameroun sont repartis tout joyeux, comme au temps de Noël. Des fournitures scolaires et des frais de scolarité pour d'autres élèves une fois de plus. Mais cette fois-ci, les élèves de l'école publique de Nkom 1, Paris-Bebda, département de la Léquier, région du centre. Une dotation remise par l'association Le John Mengisa ce vendredi à la faveur de la traditionnelle cérémonie de l'excellence scolaire. Christelle Beina, de retour de la Léquier. Bouquet d'émotion au rythme des sonorités du peuple Mengissa. Pour les 250 pensionnaires de l'école publique de Nkom 1 par Ebebda, l'année scolaire démarre sur des chapeaux de roue. Ce paquet minimum constitué de matériel didactique suscite une saine émulation, récompense le travail acharné. Je suis très contente d'avoir aussi le prix aujourd'hui. Je vais encore travailler pour prendre le prix à la classe supérieure. Chacun a trouvé son compte. Je leur dis grandement merci pour ce qu'ils ont fait là. C'est une bonne initiative. Des apprenants honorés, le corps enseignant aussi. L'initiative en dit long sur les ambitions de l'association. Dans l'immédiat, les donateurs s'engagent à prendre en charge les couches vulnérables de l'établissement scolaire. L'enfant qui est épileptique, l'association a décidé de prendre cet enfant en charge en assurant son suivi médical. Il y a également un enfant indigent, une élève particulièrement intelligente. On peut s'engager annuellement à payer ses frais de scolarité. Même Dame Nature, plus que jamais capricieuse, n'a pas terni l'éclat de ce qui constitue un premier jet. Pour prôner le développement de la culture et de la communauté Mangisa et rehausser son identité. A health check today highlights rheumatic diseases. It is a health problem that affects joints, tendons, ligaments, bones, and muscles. Rheumatic diseases occur when the immune system goes awry and affects the tissues. And journalism student Laura Oyofevo did some research on this for the Midday Bilingual Newscast. Affecting people mostly between the age of 40 to 60, it is a disease that affects the knees, hips, back, hands, wrists, and every other joint part of the body. Medics say the disease is likely resulting from inborn and lifestyle factors. Excessive use of certain joints for sporting and professional reasons over many years can also promote the appearance of the disease. Obesity contributes to this by overloading the joints of the hips, knees, and ankles. However, rheumatic diseases also occur in people who do not have any of these weak factors. We thus observe in people suffering from rheumatic disease the appearance of bony growth, which leads to deformation of the joints. It also happens that the gristle disappears in certain places, leaving the bone exposed in the joint, burning with heat and swelling. However, the disease can be prevented by keeping a healthy body weight because extra weight puts stress on your joints. Control your blood sugar level, be active every day, prevent injury to your joints and always pay attention to pain. Away from health, we now talk religion and the Evangelical Lutheran Church of Cameroon is moving towards the celebration of the time of creation as a two-day preparatory meeting has uh, gone on the way in Goundary. Participants were reminded of the uh, necessity for the man's relevant actions in uh, safeguarding everything that God has created in order to transform the church into a green living space. Reporting from Goundary is Seydou Yaoba. It is time to reflect on common response regarding nature protection before the creation time is celebrated. Everything that God created is good, and it's because it's good that it's important to preserve. 
Based on this observation, the Evangelical Lutheran Church of Cameroon is due to observe the time of creation to remind its members of the notion of what God has done is good enough. Au niveau du clergé que nous sommes, At the level of the clergy, all of us, including our collaborators, we challenge the faithful to rebrand God's creation. La création de Dieu. For this second edition, the gender aspect is taken into account with women expected to play a vital role in environmental protection. Déjà avec, uh, uh, la propriété. Cleaning the house and the surrounding areas, also the maintenance of fruit trees and flowers can help the nature remain green. Non seulement l'entretien, mais aussi le planting. Through this celebration, plant each year on the last Sunday of September, it's all about transforming the Evangelical Lutheran Church of Cameroon into a green space in order to impact other religious congregations. And away from that, a non-profit making uh, cyber security organization on limited skies, Tech UST, founded by a group of Cameroonian youths based in and out of the country, have promised to offer free, uh, free cyber security training to young Cameroonians. Participants will have the option of attending via online or in person here in the nation's capital. Details with Isaac Gonkum. The world has become a global village and the internet is almost an indispensable tool as it interconnects billions of people with just a single click. Unfortunately, some criminals have invaded the space, making life unbearable for users. Raise awareness about cyber threats and the importance of cyber security. Empower individuals with practical skills to protect themselves online. It is in this light that a consortium of young Cameroonians from home and abroad under the banner of Unlimited Sky Tech, UST, is organizing a free cybersecurity training. Our primary goal is to enhance online safety and security for everyone, enhancing cybersecurity awareness, make individuals, especially young people, more conscious of the risks and threats in the digital world, empower people with practical cybersecurity skills and knowledge. Participants will be drilled on several cybersecurity models. We educate participants to recognize phishing emails, messages, and websites and avoid falling for scam. Identify and prevent various types of malware, including viruses and ransomware. How to safely conduct online shopping and financial transactions. Identify email spoofing and scam and ensure safe email practices. Organizers are hoping the training will help Cameroonians and Africa at large in building a safer and more profitable internet space for all. Autre actualité, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural vient de signer un partenariat avec l'ONG Plan International Cameroun. L'accord porte sur la réalisation de projets en agriculture à travers le pays et assurer la sécurité alimentaire des populations. Le compte rendu de Raï Sandier. Plan International Cameroun et ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ont sème le bon grain. L'organisation non gouvernementale trace le sillon de la sécurité alimentaire en faveur des populations vulnérables. Quoi de mieux qu'une franche collaboration avec l'instance qui régit le secteur au Cameroun. Contribuer à l'atteinte des objectifs du de de ministère, mais aussi avoir l'opportunité de tirer le maximum possible de son encadrement et de son accompagnement pour les activités que nous menons dans ces domaines. Une initiative qui va s'intensifier dans le client national. Dans beaucoup de régions, nous avons des, des, des bureaux. À chaque niveau, les personnes du ministère concerné seront impliquées dans le suivi des activités et dans le reportage. Voilà qui pourrait permettre de remplir davantage le grenier du Cameroun. Coopération sino-africaine, l'ambassade de Chine vient d'organiser la cérémonie de remise des prix à un concours de peinture lancé en mars dernier. L'événement s'est tenu à Yaoundé à l'Institut Confucius. Le reportage d'Ariel Otto. Le génie créatif de la jeunesse africaine a à nouveau émerveillé le monde grâce à la coopération sino-africaine. Une nouvelle génération de constructeurs 
Depuis fort longtemps, des jeunes Africains expriment à différentes occasions leurs vifs intérêts dans le domaine aérospatial et leur désir de s'envoler dans l'espace. Le concours de peinture lancé le 1er mars dernier par l'ambassade de Chine va apporter sa contribution dans l'accomplissement de ce rêve. Ce jour, à l'Institut Confucius, site de l'Université de Hong des Deux, les participants les plus méritants ont été récompensés. Le meilleur prix est décerné à Ta Abono Jefté, qui remporte le prix du Wintian. La remise des prix était divisée en deux catégories. La première catégorie s'appelait le Tien He et la deuxième catégorie s'appelait le Wen Tien et je suis sorti deuxième dans la deuxième catégorie. Je suis ravi parce que j'ai eu de souvenirs concernant la Chine. Il faut rappeler que l'Institut Confucius œuvre depuis plusieurs années dans la diffusion de la langue chinoise et la promotion des échanges culturels entre le Cameroun et la Chine. On to one of our lead stories on the instructions of the head of state, His Excellency Paul Bia. The government has begun a process to buy back uh, the shares of the majority shareholders of the electricity distribution company, paving the way for the nationalization of the entity. In a document from the General Secretariat of the Presidency, it was revealed that the procedures to unlock the process have been placed under the supervision of an inter-ministerial committee headed by the Ministry of Finance, the Ministry of Water and Energy Resources, and the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development. Let's get details on this with Clarice Aritaka. At the heart of this action with the head of state at the helm is the quest for the financial stability of the electricity sector. The company's electricity distribution and commercialization plays a pivotal role in ensuring that other stakeholders of the domain have the required revenue to satisfy public expectations. Any blackout in the chain is source of concern. The long-term goal of the state is thus to be more involved in easing electricity access for homes and businesses. This decision is very, very important decision from the head of state to renationalize the, the, the electricity sector, to improve the, to improve firstly the, the quality of electricity for all the Cameroonians. A sub-100 billion a franc debt burden and failure to mobilize funds to invest in the electricity distribution network have caused tension. Furthermore, the share buyback prompted by the majority shareholder pushed the state to react, making nationalization a possibility. I think that this committee, this, this important committee will, will work, uh, will think about all the aspects of the, the energy sector to focus on the distribution. Redressing the electricity sector is one of the priorities of the government in order to attain national development strategy targets. On this basis, experts insist the state must have the upper hand from the production point to consumer destinations. And we now talk about capacity building and a three-day seminar on acquiring skills in the production and sales of mushroom jointly organized by the Koeka Alumni Association of Cameroon and the Chamber of Agriculture, Fisheries, Livestock and Forest of Cameroon has ended. The participants were drilled on uh, the process of mushroom cultivation at the center in Emana Yaoundé. Details with uh, Emma Tawe. A fitting environment for mushroom farming, big drums planted on the fireplace to sterilize the corn cobs, giving mushroom seeds enough breeding ground. You can't have mushroom being infected by insects or by germs or microbes. So the best thing is to sterilize your milieu, which is a substrate that is made out of corn cobs, to produce your mushroom. It's a seven-phase process requiring strain selection, preparation, and fruiting. Harvesting is done two months later. We have learned leadership skills. We have learned the challenges of operating a business and how can you operate your own mushroom farm and how you can advance it. Because we have been told that mushroom in the world now is like white gold. With this, these trainees are now transformed and equipped to become agricultural entrepreneurs, providing mushroom for the population and concurrently improving their living standards. 
Promoting quality education, the multipurpose sports complex of the uh, government bilingual high school SOS Yaoundé has been rehabilitated by ex students of the school and other groups or another and others grouped under the Kosengwe and Play to Lead Association. The refurbishing for almost a year is worth over thirty seven million CF friends. The complete story with uh, Gilbert Ongene who attended the launching ceremony. The over 6,000 students of Government Bilingual High School ESOS Yaoundé are now happy beneficiaries of this refurbished multipurpose sports complex. This sports arena, rehabilitated to the tune of over 37 million CFA francs, comprises two basketball and volleyball courts and a handball and lawn tennis court. The reason why we decided to come and do this is because we felt like we, we have to give the kids from this neighborhood an opportunity to also get a chance to play basketball. I expect them to work hard, to develop, stay focused, stay in school, and then do the same thing eventually. The beneficiaries express their profound gratitude to the donors and pledge to use this infrastructure as a springboard to attaining greatness. This new beach is up is going to help us in playing. It's going to enable bilingual school Yaoundé to be held onto the pantheon of the best. Presiding over the inauguration of the sports complex on behalf of the Minister of Secondary Education, Center Delegate of Secondary Education, Sidonie Therez Ndemba, hailed the fruitful partnership between the school and Kosongwe, which has also seen hundreds of kids travel to the U.S. on scholarship. She prays that more of such win-win partnerships see the light of day in order to ensure that this citadel of learning be a place where children acquire skills and knowledge with which to help build a better society and country. À présent, le magazine du 12h nous amène à la découverte de l'Institut universitaire central de Bafia, en abrégé Cuiba, qui est donc une réponse au déficit en enseignement causé par la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Là-bas, l'accent a été mis sur la pratique du professionnalisme des enseignements dans les métiers agro-pastoraux, mais aussi ceux de la santé et du génie civil. Robert Badjek nous en dit plus. Le pont sur la Sanaga, le pont qui mène vers des savoirs nouveaux. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a fait germer une idée lumineuse à un fils de cette partie du Cameroun. L'Institut universitaire central de Bafia, sorti de terre depuis 2019, marque la différence en posant le curseur sur la pratique dans les enseignements et l'autonomisation des étudiants. Nous avons au début pensé que c'était simplement pour les élèves anglo-saxons et ça, ça a vraiment basculé. Il y a plus de francophones que d'anglophones. Je vais choisir l'agriculture déjà parce que c'est une filière où tu es autonome, donc tu peux employer plutôt les autres, tu n'es pas trop dépendant des autres, et tu peux créer, tu n'as pas de plantation, et puis peut-être aussi, tu n'as pas d'entreprise. À la base, pour les déplacés internes, le projet a été adopté par les fils et filles d'Umbam et Inubu et d'ailleurs, qui y apprennent les rudiments des métiers de l'agriculture, de la santé et du génie civil entre autres. Quand ils faisaient ça en le fourni, je ne pouvais pas partir à Bamunda parce qu'on m'a dit il y a la guerre, il y a si. Dès que j'ai su qu'il y avait cet institut où je pouvais, qui pouvait m'aider à, ré, à, à réaliser mon rêve, qui est être ingénieur, je me suis lancé justement dedans. Je compte faire la pharmacologie, donc ouvrir ma propre pharmacie oui, pour vendre les médicaments. Un bâtiment flambant neuf en cours d'achèvement sera prêt à accueillir près de 500 jeunes pousses dès le 2 octobre prochain. La moisson s'annonce abondante pour cet ouvrier, pas comme les autres. And that does it for the midday bilingual news today. Thanks for always choosing us. We'll share a, a set again next weekend. God willing. Up next, a press hour with Kenyan Dan Dufour and his host of guests. Happy Sunday, guys. Merci Gladys et merci à vous d'avoir été des nôtres. Bon dimanche et merci de rester fidèle au programme de la Cameroun Radio Télévision.